Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. In this lecture we will talk about erosional planes. You have studied that when a landform appears on the surface of earth the external forces i.e. heat, rain, wind, river and glacier tends to reduce its height by erosion. आप पर पहले पढ़ चुके हैं कि जब कोई लैंड फॉर्म सतह ज़मीन पर अपीयर होता है तो एक्सटर्नल फोर्सेस यानी कि बैरूनी जो ताकतें होती हैं जिस जो कि हीट रेन विंड रिवर और ग्लेशियर जो होते हैं ये तोड़ फोड़ के अमल से और कटाव के अमल से उसकी बुलंदी में कमी वाक़ कर देते हैं द प्लेन्स फॉर्म्ड इन सच अ वे और कॉल्ड इरोजनल प्लेन्स इस तरह से वजूद में आने वाले प्लेन्स को इरोजनल प्लेन्स कहते हैं Let us have a look on some of these. Karst plains. Some plains in the world are formed of limestone. Dunia ke andar kuch plains jo hain limestone se form mein aate hain. Limestone kehte hain chune ke patthar ko. These were one these were once highlands which became lowlands due to the solution of limestone in water. ये कभी हाई लैंड थी यानी बुलंदी वाले इलाके थे जो बाद में लाइम स्टोन के वाटर में सोल्यूशन होने के बाद हल होने के बाद क्या हुआ कि ये जो थे इलाके ये जो ये जो हाई लैंड थी ये लो लैंड में कन्वर्ट हो गई रेन वाटर सरफेस वाटर एंड अंडरग्राउंड वाटर टेंस टू डिजोल्व लाइम स्टोन बारिश का पानी सतह ज़मीन पर बहने वाला पानी और अंडरग्राउंड यानी कि जेर ज़मीन जो पानी होता है वो लाइम स्टोन को अपने अंदर डिजोल्व करता रहता है डिजोल्व यानी कि हल करता रहता है पानी के अंदर लाइम स्टोन को दीज प्लेन्स आर कॉल्ड कर्स्ट प्लेन्स डियर स्टूडेंट्स अब हम कर्स प्लेन्स को समराइज करते हैं कर्स प्लेन्स जो होते हैं ये लाइम स्टोन की वजह से वजूद आते हैं वजूद में आते हैं ये शुरू में क्या होता है कि हाई होते हैं लेकिन बाद में क्या होता है कि ये वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं पानी के अंदर वो पानी वाटर रेन वाटर भी हो सकता है सरफेस ऑफ वाटर यानी कि ज़मीन पर बहने वाला पानी भी और जेर ज़मीन पानी भी हो सकता है तो इस तरह से जो लाइम स्टोन है वह पानी के अंदर हल होता रहता है और इनकी जो बुलंदी है वो कम होती रहती है और इस तरह से जो प्लेन्स फॉर्म में आते हैं इनको कर्स्ट प्लेन्स कहते हैं द नेक्स्ट वन इज़ एलियन प्लेन्स In areas where the amount of rainfall is very low, winds has converted the exposed rocks into the into flat lands by erosion. ऐसे इलाके जहाँ बारिश कम होती है वहाँ हवा एक्सपोज रॉक्स को तोड़ फोड़ करके फ्लैट लैंडस में कन्वर्ट कर देती है इरोजन होता है तोड़ फोड़ का अमल कटाव का अमल और एक्सपोज रॉक्स जो होते हैं ये होते हैं ऊँची फैली हुई चट्टाने बेनकाब चट्टाने Isolated less high mountains, less high column like hills can be seen in these plains. In plains में कहीं कहीं कम बुलंदी वाली hills जो हैं वो नजर आती हैं These are called एलियन plains. इनको एलियन plains कहते हैं Dear students, एलियन plains जो होते हैं इनके अंदर जो बारिश है वो बहुत कम होती है तो हवा क्या करती है कि इन एक्सपोज rocks को इरोजियन के ज़रिए फ्लैट लैंड्स में कन्वर्ट कर देती है और इन पहाड़ों और इन मैदानी इलाकों में हम देख सकते हैं कि कहीं कहीं कोई ऊंचे टेले पहाड़ के जो टेले हैं रॉक्स हैं हिल्स हैं वो नज़र आते हैं ये स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे जिस तरह के ग्लेशियर तो ग्लेशियर कहते हैं बर्फ़ के पहाड़ को इधर एक वर्ड था लाइम तो लाइम स्टोन होता है चूने का पत्थर डिजोल्व होता है हल होना रेस्टोरेंट्स एक और वर्ड है इरोजियन तो इरोजियन कहते हैं तोड़ फोड़ को कटाव को तो आइसोलेटेड वर्ड आपने सुना होगा आइसोलेटेड कहते हैं अलग थलग जुदा सेपरेट 